Bon vendredi tout le monde. We're headed into the first weekend of December, and in many parts of the country, the situation is very serious. Wednesday, Quebec reported a single-day record of new cases, and across the country, we're seeing numbers rise. The health minister spoke with her counterparts last night and assured them that the federal government will offer all support needed, especially in Alberta, where the numbers are rising alarmingly. Earlier this week, Minister Haidu had a bilateral conversation with Alberta Health Minister Tyler Chandro. We will do whatever is necessary to help all provinces and territories deal with these outbreaks and get this situation under control. Across the country, cases are too high and hospitals are filling up. And when hospitals fill up, everyone suffers the consequences, not just those with COVID-19. We all know healthcare workers who are tired, who are stretched out, who are doing overtime. Canadians with surgeries are getting cancelled and people can't visit their loved ones in hospitals when they do go into hospital. This is what's at stake. This is why we all need to do our part. Now is not the time to blame one another or point fingers. Now is the time for us to keep working together. Depuis le début de la pandémie, Nous avons distribué des centaines de millions de pièces d'équipement de protection individuelle à travers le pays. Dans les derniers mois, nous avons aussi distribué plus de 6,7 millions de tests de dépistage rapide aux provinces et aux territoires. Nous les encourageons à les utiliser pour aider à protéger la population. Maintenant, parlons du vaccin. Mercredi, Le Royaume-Uni a été le premier pays à autoriser le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech. C'est une nouvelle très encourageante. Pendant qu'on continue d'échanger avec nos collègues à l'international, ici, l'examen indépendant de Santé Canada est toujours en cours. Je peux vous dire que les équipes travaillent très fort. C'est important qu'on s'assure que le vaccin soit efficace et sécuritaire pour les Canadiens et qu'ils respectent nos standards. L'analyse d'un vaccin, ça représente des centaines de milliers de pages de données. Il y a des ressources supplémentaires qui ont été allouées, et en attendant la réponse, on accélère le travail sur le terrain pour s'assurer d'être prêt avec un plan de distribution solide. Health Canada's independent review of the Pfizer-BioNTech vaccine is ongoing and regulators are working around the clock. Let's also remember that Canada's deal with Pfizer is just one of many. We also have agreements with six other promising vaccine manufacturers, including Moderna and AstraZeneca Oxford. The National Operations Centre is working closely with the provinces and territories every day. The centre will be managing and tracking the distribution of vaccines once they are authorised. Yesterday, Major General Danny Fortin briefed the media and talked about how military expertise will be key to our vaccine rollout plan. For the first vaccines that could be authorized for use, or for what we call Track 1, specific logistics will be required to keep the doses at very, very cold temperatures. The Canadian Armed Forces is already holding simulation tests of this distribution plan with a series of exercises and run-throughs. Freezers have been purchased and dry ice contracts for cold shipping are being put in place. When vaccines get authorized and shipped, we'll be ready. Protecting you and your family and defeating COVID-19 is our top priority. Every Canadian deserves to be safe and that includes the seniors who helped build this country. We've seen over the past many months far too many terrible tragedies in seniors' residences. We need to do better for our parents, for our grandparents, and for elders across the country. Through the Safe Restart Agreement, the federal government has already provided $740 million to help provinces and territories address the immediate needs of vulnerable populations like those in long-term care. And this week, Premier Deputy Prime Minister Freeland presented the fall economic statement in which we are committing up to a billion dollars for a safe long-term care fund. This fund will help provinces and territories carry out infection prevention, 
improve ventilation and hire staff or top up existing employees' wages. We are ready to keep doing our part for our seniors and for all Canadians. Cette semaine, nous avons présenté notre énoncé économique dans lequel nous avons mis quelque chose bien au clair. Nous voulons aider les provinces et les territoires à protéger les aînés dans les établissements de soins de longue durée. Dans le cadre de l'accord sur la relance sécuritaire, le gouvernement fédéral a déjà investi 740 millions de dollars pour aider à répondre aux besoins immédiats des populations vulnérables comme les personnes en soins de longue durée. En s'appuyant sur ce que nous avons appris suite la, au déploiement des Forces armées canadiennes ce printemps, nous allons investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans le fonds pour des établissements de soins de longue durée sécuritaires. Ces fonds permettront de faire de la prévention d'infections, d'améliorer la ventilation, d'embaucher et de bonifier des salaires. Au sujet de la prévention, j'annonce aujourd'hui un investissement de 1,8 million de dollars qui permettra à 12 équipes de recherche de travailler en partenariat avec différents établissements de soins de longue durée afin d'étudier les mesures en place. Ces équipes pourront alors faire des recommandations qui aideront à mieux protéger les aînés maintenant et pour l'avenir. This morning, we learned that Canada's labor market gained another, another uh, 62,000 jobs in November. This means 2.4 million Canadians have returned to work after they lost their jobs during the pandemic. We're making progress, but there's still much more work to be done. This is a tough time for everyone, and the small business owners at the heart of our communities are no exceptions. The small business owners are our neighbors and our friends. They're incredibly hardworking, devoted people. They're there at the heart of our communities, there at the foundation of our economy. And this is a time where we need to be there for each other. We need to be there for everyone. Since the spring, the Canada Emergency Business Account has helped almost 800,000 small businesses right across the country. This program has made a real difference, and people still need this support. And that's why we are now expanding SEBA. Starting today, if they need it, eligible small businesses can access a second SEBA loan of up to $20,000 to on top of the initial $40,000 that was already available to them. And again, $10,000 of this additional financing will be forgivable if repaid by the end of 2022. These measures will protect jobs, make sure the local businesses that we love don't have to close for good. So I'm calling on everyone to do their part. In this holiday season, it is a moment for generosity. Everyone's uh, trying to care for their loved ones. Try and make sure you're also supporting local businesses and ordering takeout from local restaurants. Your local business owners are adapting, are getting creative, are figuring out ways to continue to serve you. So we need to do our part as Canadians to lean on each other, to be there for each other, and to support everyone as we get through this pandemic. Pour aider les petites entreprises à traverser cette crise, nous mettons de l'avant une expansion du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. À partir d'aujourd'hui, les petites entreprises éligibles qui en ont besoin pourront avoir accès à un autre prêt allant jusqu'à 20 000 supplémentaires en plus du prêt de 40 000 déjà disponible. Encore une fois, de ce nouveau montant, on compte 10 000 de prêts à remboursement conditionnel. On a tous un rôle à jouer dans la lutte contre la COVID-19 et ses conséquences. Pendant que vous commencez votre, votre magasinage des fêtes, pensez à aider les commerçants du quartier. On a tous des amis, des voisins, des membres de nos familles qui travaillent pour les commerces locaux. Le mois de décembre est un mois essentiel pour les entreprises à travers le pays. Et depuis des mois, ils s'adaptent à la situation, ils sont créatifs dans la façon qu'ils vont continuer de pouvoir livrer pour les Canadiens. Alors, continuons de les encourager. Il ne faut pas oublier les boutiques locales, les boutiques en ligne locales aussi. Et souvenez-vous que les fêtes, c'est un moment pour être généreux. 
envers nos familles, envers euh, nos proches, mais c'est aussi un moment pour penser aux autres, surtout euh, à nos petites entreprises vulnérables, pour les aider à passer à travers cette pandémie. Il faut continuer nos efforts. Gardez vos distances, portez un masque, évitez les rassemblements et servez-vous de l'application Alerte COVID. À ce jour, plus de 5,6 millions de personnes l'ont téléchargé et dans les prochaines semaines, même si ça ne nous tente pas, il va falloir continuer à suivre les directives des autorités locales de santé publique. Il y a des vies en jeu et on ne peut pas se permettre de ralentir nos efforts. Before we end today, let me take a moment to talk about our introduction yesterday of Bill C-15, legislation to implement the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. On this, I want to recognize Minister Lametti, Minister Bennett and their teams, but more importantly, Indigenous leaders and partners who have worked tirelessly for decades in the efforts that led to this legislation. Bill C-15 mandates the federal government, in consultation and cooperation with Indigenous peoples, to take all measures to ensure that the laws of Canada are consistent with the Declaration. This is a momentous step forward on the path of reconciliation as we work together to build a better Canada for everyone. Our government is committed to seeing this bill reach the finish line within our mandate, and I call on all parliamentarians to help make this a reality. Merci beaucoup tout le monde.